Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepoan Budi Raharjo Kita mulai dengan ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim hmm. Segar sekali Kopi pertama di tahun 2020 22. Ini tanggal 1 Januari 2022 Pukul 7.28 pagi 7 AM Oh bukan 7 AM ya 7.30 AM ya 7.30 pagi Selamat pagi semuanya uh, Semoga sehat semuanya Semoga tahun 2022 ini Memberikan banyak uh, berkah Banyak uh, kebahagiaan Keberuntungan Banyak rezeki Kesehatan Dan seterusnya ya Hal-hal yang baik bagi kita semua Uh, maka kita mulai dengan satu topik yang agak berat nah, Topiknya ini adalah tentang motivasi ya Motivasi seseorang dalam bekerja atau menyelesaikan sebuah tugas Nah, uh, Tentu saja ini ada banyak teori segala macam Nah salah satu yang dibahas, yang dibahas ini uh, minggu lalu ya Minggu lalu saya menghadiri uh, acara bedah buku bisnis nah, Buku yang dibahas adalah buku Drive Drive Kayak nyetir ya, oh bukan ding. Drive itu adalah pendorong ya pendorong uh, Pengarangnya adalah Daniel Pink Daniel Pink Ada Youtubenya juga nanti di, di, uh, silahkan dilihat ya uh, Jadi pertanyaannya itu adalah gini Eh kalau kita ingin uh, membuat orang lebih termotivasi lagi dalam bekerja Itu ya Apa yang harus kita lakukan Kebanyakan orang itu mengatakan bahwa uang ya Kita kasih honor lebih besar, kita kasih bonus lebih besar gitu ya. Nah itu adalah uh, logi, pikiran logis dari orang ya, uh, atau pikiran logis dari dunia bisnis gitu. Nah pada kenyataannya gimana? <laughs> pada kenyataannya sains berbita, berbicara lain. Jadi ini ada penelitian-penelitian yang silahkan nanti dibaca di bukunya Daniel Pink. Itu menunjukkan bahwa, bahwa ternyata... Uh, Untuk pekerjaan, ya pekerjaan yang uh, mekanikal, mekanikal sudah jelas ya. Ini uh, dikerjakan uh, ada SOP-nya. Ini hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Misalnya masukin baut ke apa, skrup ya, baut dah serak, dah serak, serak, udah gitu aja. Nah itu memang betul. Uh, apa ya insentif uh, uang itu menarik. Tetapi untuk pekerjaan yang sedikit aja ya, sedikit aja ada ada pola berpikir ya, harus ada mikir ya. Mungkin kita sebutnya kreatif ya, tapi tidak harus kreatif-kreatif kayak ngarang lagu atau ngarang musik atau ngarang cerita, ngarang buku gitu, ngarang video enggak gitu ya. Se, uh, the slightest idea kan ya, the, uh, untuk kita orang yang harus mikir kerjaannya. Yang mana itu kerjaan sekarang kayak gitu ya. Maka insentif finansial atau enggak ngasih duit lebih itu nggak ngaruh atau malah jadi negatif. Wah ini ngeri juga ya malah ya. Sainsnya berbicara begitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, nah dia dia ngadain eksperimen ya. Nanti di buku itu lagi ya, lagi lagi baca bukunya. Kalau tertarik ya baca bukunya. Tapi kalau udah udah cukup pak dari ini penjelasan Pak Budi udah percaya. Jadi ceritanya begini ya. Untuk uh, uh, ada eksperimennya lah ya. Eksperimen nanti sebutnya namanya kandal eksperimen. Jadi kalau orang disuruh disuruh mengerjakan sesuatu, coba uh, pasang lilin ini. Jadi ada 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 apa? Paku payung, paku payung, lilin, korek api, ya gitu ya. di yang kupayungnya tuh di dalam uh, sebuah uh, wadah gitu ya wadah masukin pak oke okay, payung lilin itu dah coba ini bagaimana supaya lilin ini bisa nempel di dinding ini ya dinding itu ta- tanpa netes ke bawah ya tes ke bawah nah suruh mikir segala macam nah satu ya tugasnya kayak gitu tolong dilakukan ya udah yang yang grup lain adalah eh kalau kamu yang paling cepat cepetan nih yang paling cepat dapat hadiah yang the top 20 ya yang uh, atau uh, top 10 gitu ya. yang yang paling cepat 10 yang paling cepat dapat duit lebih banyak gitu. gitu ya. Nah, ternyata eh uh, uh, apa uh, tadi ya yang menang-menangan gitu-gitu ternyata ada dua jenis nih. Kalau candle apa mak- maksudnya tadi ya yang jawaban yang benarnya adalah jadi harus lihat gambarnya sih ya. Yang benar tuh wadah wadah si tadi ya wadah paku payung dikeluarin paku payungnya wadahnya dipakai wadahnya itu di 
di apa ya ditempel pakai payung payung ke dindingnya gitu ya dindingnya mungkin bisa dipaku payung gitu ya lilinnya taruh di atas ya nggak netes ya jadi ada wadah lilin di atasnya ini wadahnya ditempel gitu nah itu gini kalau kalau soalnya itu disampaikan dengan ada wadah ya ada paku payung di dalamnya gitu orang nggak mikir wadahnya itu bisa dipakai ya dibingung ini salah salah gitu tapi kalau dibilang ini ada candlestick ada paku payung ada wadah ada ini ya orang tahu oh iya wadahnya bisa kita pakai jadi itu ya Jadi itu pola berpikir yang sedikit beda aja lah ya. Dengan kata lain apa? Dengan sedikit beda ya. Ternyata hasilnya begini. Kalau orang yang e, dikasih insentif tadi untuk problem yang 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 apa yang yang sederhana ya yang udah tahu itu dia memang naik ya. Tetapi untuk yang yang harus mikir sedikit maka yang insentif uang itu malah menjadi lebih buruk, nggak lebih cepat. malah lebih lambat. Ada eksperimen-eksperimen lain. Nah, orang bilang wah ini kan eksperimennya di Amerika ya. Orangnya nggak butuh duit, duitnya sedikit. Eksperimen yang sama dilakukan juga di India di daerah yang miskin. Sama juga kan dari miskin ya. Oh dari miskin mah butuh duit gitu ya. Jadi kalau kasih duit pasti maunya duit gitu. Ternyata tidak juga ya. Jadi kalau untuk eksperimen-eksperimen atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah jelas ini itu ini ya ikutin SOP. Uh, itu memang duit uh, ngaruh tapi kalau yang harus mikir dikit mikir dikit aja nggak usah banyak banyak duit nggak ngaruh malah justru negatif ya sains berbicara kemungkinan dan itu udah diulang-ulang berkali-kali di mana-mana juga sama bisnis atau kita berpikiran bahwa uang menjadi drive sains mengatakan tidak malah dia negatif ya jadi itu memang aneh ya tapi lagi-lagi ya ini untuk pekerjaan yang membutuhkan otak atau kreativitas sedikit Nah, wah kalau gitu bagaimana dengan pekerjaan yang banyak yang tidak kreatif itu? Yang tidak kreatif akan digantikan dengan robot, <laughs> robot AI gitu kan ya. Jadi, jadi ya, ya sudah pasti uh, nanti akan nggak 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 perlu lagi insentif insentif gitu pasang robot aja selesai. Jadi dengan kata lain apa? Nah, dengan kata lain berarti motivasi itu sebagian besar tidak di drive atau tidak didorong main judulnya drive ya, tidak didorong dengan uang. Jadi kalau gitu dirongnya apa dong? Wah ini intrinsik katanya, intrinsik uh, dorongan uh, dari dalam dan dari luar. Katanya, unt- jadi gimana dong kalau untuk memotivasi? Nah si Daniel Pink itu uh, mengusulkan tiga hal ya. Yang pertama otonomi, yang kedua mastery, yang tiga purpose. Jadi kalau otonomi gini, eh kalau kamu ingin uh, membuat orang menjadi lebih lebih apa ya termotivasi untuk bekerja, maka belikan otonomi. jangan dikasih jangan di ini jangan apa jangan wah ini nggak boleh ini nggak boleh jadi otonomi itu diberi tanggung jawabnya dan tentu saja bukan gitu diberikan toolsnya juga alatnya untuk melakukan pekerjaan itu kalau saya bilang istilah saya itu uh, give orang diberikan badan ya body but also give an, give arms ya tangan and legs gitu ya jadi kalau ada badan dikasih misalnya pemberi kasih organisasi tapi nggak ada anak buahnya nggak jalan juga ya. jadi kita kasih badan nggak pakai tangan dan kaki susah bergerak Ya, jadi harus kasih badan, tangan dengan kaki. Jadi uh, otonomi adalah uh, serahkan itu kepada uh, pada uh, yang mengerjakan ya. Jadi kalau anda bos, serahkan kepada anak buah anda ya. Berikan otonomi, berikan mereka kebebasan untuk ini. Ini ini begini 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 ya. Nah kalau memang mereka harus disuruh-suruh, nah mereka jenis yang tadi ya, yang pekerjaan yang yang SOP dan atau mereka tidak cocok dan drive uang memang iya mereka nggak cocok di bidang itu. Ya, ya itu uh, satu uh, otonomi ya, otonomi diberi kebebasan, diberi ini ya. Uh, ada banyak tuh kalau contoh yang di dalam bukunya itu si Daniel Pink itu menunjukkan bahwa nah, misalnya Google 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 itu kerja di Google kasih 20% waktunya boleh mengerjakan proyek sesukanya dia gitu. Maka produk-produk Google banyak yang keluar dari 20% yang orang-orang itu uh, mengerjain punya ide sendiri gitu. Ada lagi uh, orang uh, di satu perusahaan kalau nggak salah di Australia dia uh, diberi kebebasan kerjaan gitu ya. Uh, satu hari jadi satu hari pernah oh ini satu hari kita kerja hari ini bebas mau ngapain aja gitu. eh ternyata apa perbaikan bug segala macam itu beres dalam satu hari itu yang mana itu mungkin kalau dikerjain biasanya itu satu tahun gitu ya nah, ini uh, agak aneh juga ya tadi dibeli kebebasan itu orang malah lebih uh, produktif ya lebih produktif tentu saja tuh kebebasan itu tadi tidak tidak dengan dengan ngasal ya sebebas bebasnya freedom tanpa aturan juga bisa chaos ya ini Pak Buntoro juga memberikan beberapa uh, tips ya nanti kita bahas di tempat lainnya jadi otonomi tadi ya otonomi untuk melakukan ini yang kedua mastery mastery itu adalah apa uh, uh, berikan mereka tools apa kemampuan untuk melakukannya 
kalau orang biasanya seringkali ya seringkali kejadiannya adalah sang yang bersangkutan orang yang diminta menyelesaikan pekerjaan itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya maka dia harus diajarin untuk melakukan yang berulang-ulang berulang-ulang sehingga mastery saya jadi ingat ya mastery itu uh, sebetulnya uh, pengulangan ya pengulangan 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 sampai kita uh, menjadi hebat ya ya jadi ada banyak teori tentang bagaimana kita mastery mastery itu kita dalam ya taunya dalam depth ya bukan hanya umum gitu ya ada macam-macam caranya gitu nah tentu saja tidak semuanya bisa menjadi maestro ya tapi untuk menguasai bidang ilmunya itu harus tetap tekun ya terus melakukannya tekun ya itu kata kuncinya tekun mastery maka anda pun harus bisa menjadi master in your own field maka anak-anak buah anda pekerja-pekerja anda harus diberikan uh, ini kemampuan untuk itu diajarin terus menerus terus di training terus menerus sehingga mereka terasa ya untuk melakukan itu tapi bukan terasa dalam hal yang rutin tadi ya terasa dalam meng- melakukan pekerjaannya mastery dan yang satu lagi itu purpose ya jadi otonomi mastery dan purpose nah purpose ini sebenarnya agak susah bagi saya untuk menjabarkan ya karena purpose itu terkait dengan Maslow's law ya jadi ada orang itu pada awalnya itu tentu saja ada kebutuhan basic ya sandang pakan papan kalau orang dulu Indonesia bilangnya gitu ya yang penting makan dulu ya orang kalau udah nggak kalau nggak bisa makan nggak bisa kerja Nah, kepalanya udah pusing, pusing gitu ya. Jangan kan gitu ya dalam rangka salat aja ya, salat kalau lagi lapar kacau balau. Jadi makanya kalau ada salat makan, makan dulu ya. Karena kalau enggak nanti salatnya mikir, aduh, nanti saya ini telur tadi. <laughs> Belum kena Allahu Akbar, telur nanti dicaplok sama adik saya. Wah, udah kacau tuh salatnya, makan dulu ya. Jadi eh, lapar itu memang ini ya merupakan suci. Jadi kalau orang sudah bisa melalui jalur lapar ya tadi, maka keinginannya udah beda, bukan masalah lapar lagi ya. Dia punya bisa. Jadi kalau udah lapar, udah bisa tinggal, udah bisa ya ada, ada punya baju ya, bajunya nggak usah hebat-hebat ya gitu ya. Pokoknya selama bajunya rapi, ada baju ya itu tadi ya. E, ini kebutuhan minimal sudah terpenuhi, tentu saja itu harus dipenuhi ya. Nah, tentu saja itu butuh uang. Dan itu kebutuhan minimal sebetulnya ya tergantung ya e, tidak banyak-banyak. Kalau motor ninja itu kebutuhan minimal nggak, nggak juga itu salah orang. Ya naik kelas ya. Uh, kalau iPhone, handphone uh, kebutuhan uh, uh, ini nggak, ya apa nggak juga. <laughs> ya jadi itu tadi. Nah kalau purpose-nya in life ya, jadi ada orang yang ingin nyenangin orang lain, ingin memberikan uh, apa ya, uh, apa makna dalam dunia. Ya tanya orang ngapain Pak Budi buat YouTube ini. Ya purpose saja ya, saya ingin cerita, saya senang ajar ya. Sehingga kalau Anda terinspirasi dengan video-video saya dan Anda menjadi lebih baik, Anda menjadi lebih sukses, dan nanti suatu saat Anda bisa bilang itu saya diajarin Pak Budi, nah itu bagi saya happy. Nah, purpose saya seperti itu ya. Bukan Pak Budi ini ada duit 2 dolar, <laughs> gitu ya. Men- mendapatkan duit 1000 dolar dari Anda atau melihat Anda sukses, saya pilih melihat Anda sukses. In a heartbeat. Ya, tek. Pak Budi dapat mendingan dapat seribu dolar atau Pak Budi melihat saya sukses saya lebih milih melihat anda sukses seriously in heart gitu nggak mikir bagi saya yang kayak gitu tuh is simple choice ya maklum jiwanya ini jiwa guru <laughs> gitu ya nah tapi tetap dia ya, itu purpose itu adalah uh, level yang lebih tinggi memang tidak semuanya demikian. Nah ini yang saya masih susah itu. Tapi setidaknya kita tahu ya bahwa sains. Nah ini mungkin pseudo sains ya saya nggak tahu ini beneran sains atau pseudo sains yang ini, mana ini eh, kalau dilihat ini konsisten masalahnya konsisten. Dan silahkan lihat uh, atau nggak kalau nggak percaya baca buku Daniel Pink nanti di, di sana ada penjelasan uh, penelitian penelitiannya gitu ya. Ini ini cerita saya ketika ada uh, bahas buku itu. Nah ini yang saya ceritakan ke anda ceritanya. Acak adut ya. <laughs> gitu ya. Ini kertas bekas ya. Anyway, uh, saya sudah panjang. Oh, di, kopi saya jadi dingin ya. Hmm. Jadi itu ya. Jadi, uh, mari. Jadi, uh, gini. Uh, uh, Poin yang diinginkan oleh Daniel Pink itu gini. Banyak bisnis yang yang dieksekusi berdasarkan perasaan ya. Tidak berdasarkan pada sains. Sainsnya tidak mengatakan demikian. Sainsnya mengatakan bahwa reward ya, dalam bentuk uang ya itu justru berbahaya untuk sebagian besar pekerjaan yang membutuhkan pemikiran sedikit pemikiran saja kalau untuk yang nggak seperti itu ya ya yang udah jelas segala macam memang uh, pengaruh tapi di sisi lain pekerjaan yang sudah jelas kayak gitu bisa dikerjakan oleh robot dan AI kemudian hari jadi ya 
uh, uh, dengan kata lain insentif uh, finansial itu salah ya sains mengatakan begini mengapa kita bisnis operate dengan cara yang salah gitu. tentu saja ada bare minimal yang harus dilalui dulu begitu ya, ya membuka uh, 2022 dengan Uh, hal yang lebih optimis ya Jadi semoga kita semuanya bisa Lebih sukses dan bisa Menggunakan ilmu ya Dan teknologi untuk uh, Membuat kehidupan kita menjadi lebih baik Nah karena saya harus ngopi Maka kita akhiri dulu ya Ini juga uh, videonya udah kepanjangan deh <laughs> Udah 15 menit ya Oke okay. uh, selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh